ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ കേട്ട കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്ന അത്ര വലിയ നല്ല കാര്യമല്ല അല്ലേ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടർമാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പണി കിട്ടാറുണ്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിപാടി എങ്ങനെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഹാസ് നെവർ ബീൻ ദിസ് മച്ച് സിംപ്ലിഫൈ യവർ ബിഫോർ സോ ഐ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദിസ് ക്ലാസ് ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നൗ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഹൗ ടു റിപ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു റിപ്പോർട്ട് എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫോം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാക്കണം ചോദ്യരൂപം മാറ്റിയിട്ട് സാധാരണ ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ രൂപത്തിലാക്കണം അത് ഹീ ഇസ് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ഈ സാധ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈസ് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ഹി എ ടീച്ചർ ഒരു ചോദ്യമായി അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് എഴുതണം അതിനുശേഷം നേരത്തെ സാധാരണത്തെ പോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാറില്ലേ പ്രസൻറ്റൻസിനെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആകണം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഹാഡ് വി ത്രീ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റൂള് ഇവിടെയും ബാധകമാണ് ഓക്കെ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റിന് പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വർബ് നമ്മൾ എഴുതുമല്ലോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വർബ് എപ്പോഴും ആസ്ക്ഡ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വർബിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഫ് എന്നോ വെതർ എന്നോ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഷി സെറ്റ് ഡു യു ലൈക്ക് കോള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഡു യു ലൈക്ക് കോള അതാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഷി സെറ്റ് എന്നല്ല എങ്ങനെ ഷി ആസ്ക്ഡ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഷി സെറ്റ് ഡു യു ലൈക്ക് കോള സെറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ആസ്ക്ഡ് എന്ന് എഴുതി ഷി ആസ്ക്ഡ് അതാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വർബ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വർബിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് എന്ന വെതർ എന്ന് ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇഫ് ചേർത്തു ഷി ആസ്ക് ഇഫ് പിന്നെ ഡു യു ലൈക്ക് കോള എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മളതിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് സബ്ജെക്റ്റ് ആദ്യം വരും അല്ലേ അതായത് യു ആദ്യം വരും യു ഡു ലൈക്ക് കോള ഇനി ഡുവും ലൈക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഡു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ ഒരു വാക്കിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് ഡു ലൈക്ക് കിട്ടുക എന്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലാണ് പണ്ട് നമ്മൾ വെർബ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് ലൈക്ക് എന്നുള്ളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡു ലൈക്ക് എന്ന് കിട്ടും ലൈക്ക്സ് എന്നുള്ളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ ഡെസ് ലൈക്ക് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ലൈക്ക് ഇട്ട് എന്നുള്ളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലോ ഡിഡ് ലൈക്ക് എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഡുവും ലൈക്കും ഒക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും പറ്റും ഡു ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ലൈക്ക് എന്ന് തന്നെയല്ലേ അതെ അപ്പോൾ യു ഡു ലൈക്ക് കോൾ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം യു ലൈക്ക് കോൾ ആക്കി മാറ്റി എഴുതാം ഇനി പ്രസൻറ്റൻസിനെ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും പാസ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ യു ലൈക്ക് കോൾ എന്നുള്ളത് യു ലൈക്ക്ഡ് കോൾ എന്നായിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോനോണിന് വ്യത്യാസം വരില്ലേ അവൾ ചോദിച്ചു ആരോടാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയണം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അവൾ എന്നോടാണ് ചോദിച്ചതെന്നിരിക്കട്ടെ ഐ എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഐ എന്ന് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഐ ലൈക്ക്ഡ് കോൾ എന്നാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി പ്രസൻറ്റൻസ് ഉള്ളതിനെ പാസ്റ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി പിന്നെ പ്രോനൗണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറും ഇവിടെ യു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് അയാളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നോടാണ് ചോദിച്ചെ
ഹെൽപ്പ് ഹെർ ഇഫ് ഐ കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹെർ കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഷി സെറ്റ് ടു അസ് അതായത് ഷി ആസ്ക്ഡ് അസ് ആസ്ക്ഡ് ടു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷി ആസ്ക്ഡ് എസ് അതിനുശേഷം ഇഫ് എന്ന് ചേർക്കണം പിന്നെ ഡിഡ് യു ഫീൽ കോൾഡ് അതായത് യുവിന് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താവും യു ഡിഡ് ഫീൽ കോൾഡ് എന്നാവും അതായത് ഡിഡും ഫീലും കൂടി കൂടി ചേർന്നാൽ എന്തായി ഫീലിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറില്ലേ അതായത് ഫെൽറ്റ് എന്നാവും യു ഫെൽറ്റ് കോൾഡ് എന്നായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഇപ്പോൾ യു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ് അസ് ഞങ്ങളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവർ അല്ലേ അവൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് തണുപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഷി ആസ്ഡ് എസ് ഇഫ് യുവിന് വേറെ എന്താക്കേണ്ടി വരും സബ്ജക്റ്റ് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇഫ് വി പിന്നെ ഫെൽറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിഡിനെ ഫീലിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെൽറ്റ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതണം ഹാഡ് വി ത്രീ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മാറ്റി എഴുതണം അപ്പോൾ ഇഫ് വി ഹാഡ് ഫെൽറ്റ് കോൾഡ് അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കൂ ഡു യു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഹി ആസ്റ്റ് മീ ഹി ആസ്റ്റ് മീ ഇഫ് എന്നോടല്ലേ ചോദ്യം അപ്പോൾ യു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇഫ് ഐ ഡു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വർക്ക് ആണല്ലേ അപ്പോൾ വർക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എഴുതണം ഇഫ് ഐ വർക്ക്ഡ് ഫ്രം ഹോം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ഇൻവെർട്ടർ കോമയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അത് മറക്കാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ദ പാർട്ടി ടു നൈറ്റ് സുശീൽ ആസ് രാജീവ് സുശീൽ ആസ് രാജീവ് പിന്നെ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ദ പാർട്ടി ടു നൈറ്റ് അതിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ദ പാർട്ടി ടു നൈറ്റ് നാവും പിന്നെ യു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാജീവിനെയാണ് അതായത് ഹീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇഫ് ഹീ ഹീയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹി ആർ ഗോയിങ് ടു എന്ന് പറയുമോ ഇല്ല ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു എന്നുള്ള പറയുക ഈസിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് വാസ് ആണ് ഇഫ് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ദ പാർട്ടി ടു നൈറ്റ് എന്നുള്ള എന്തായിട്ട് മാറും ദാറ്റ് നൈറ്റ് എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഹാവ് യു ഗോൺ മാറ്റ് അജിത്ത് ആസ്റ്റ് നൊമിത അജിത്ത് ആസ്റ്റ് നൊമിത ഈ സ്വർണ്ണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇഫ് എന്ന് ചേർക്കുന്നു യു ഹാവ് ഗോൺ മാഡ് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാക്കണം അപ്പോൾ ഹാവ് യു എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് എന്നായിട്ട് മാറും പിന്നെ പ്രസൻറ്റൻസ് പാസ്റ്റൻസ് ആകണം ഇപ്പോൾ ഹാവ് എന്നുള്ളത് ഹാഡായിട്ട് മാറും പ്രോണോൺ യു എന്നാണ് യു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നൊമിതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഷീ എന്ന് പറയണം സോ അജിത് ആസ് നൊമിത ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ഗോൺ മാഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഡ് യു ബ്രിങ് യുവർ പാസ്പോർട്ട്സ് ഷി ആസ് ദം ഷി ആസ് ദം റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമ്പർ ഷി ആസ് ദം എന്നാണ് അല്ലേ ആസ് ദം എന്നുള്ള കാര്യമായിട്ട് വാണ്ടഡ് ടു നോ എന്നോ എൻക്വയർഡ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് ഷി ആസ് ദം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഷി ആസ് ദം പിന്നെ ഇഫ് യു ഡിഡ് ബ്രിങ് യുവർ പാസ്പോർട്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം അല്ലേ ഡിഡ് യു എന്നുള്ളതിന് യു ഡിഡ് എന്നാക്കുക ഡിഡ് ബ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബ്രിങ്ങിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെന്നാണ് അതായത് ബ്രോട്ട് ആണെന്നാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള ചോദ്യമാണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താക്കും ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ദമ്മിനെയാണ് അല്ലേ അവരെയാണ് യു എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇഫ് ദേ ഹാഡ് ബ്രോട്ട് ഇഫ് ദ ഹാഡ് ബ്രോട്ട് ദ പാസ്പോർട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഐ യു ഫൈൻ ദുർഗ ആസ് ലളിത് ദുർഗ ആസ് ലളിത് ഇഫ് യു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലളിതിനെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഹി എന്ന് പറയാം ഇഫ് ഹി ഹിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആറിന് പകരം വേറെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഹി വാസ് ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ബോയ് ആസ് ഇസ് മദർ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ് ദ ബോയ് ആസ് ഇസ് മദർ ഇഫ് ദ വോസ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓഫേഴ്സിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ സജഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം അല്ലേ ഓഫേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് സജഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുഡ് യു പ്ലീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നോ വുഡ് യു ലൈക്ക് എന്നോ ക്യാൻ യു എന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് വരാറുണ്ട് പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ സജഷൻ വരുമ്പോൾ വൈ ഡോണ്ട്
Next, can you hold this bottle for a while, please? She asked. She asked. Please, na idu under request onu mariya. She requested. Aro da enno da na chodi kena vijar cholo. She requested me to hold that bottle for a while. Le, she requested me to hold this bottle. Na ladai to maram. That bottle. This na ladai na ona lo. Please, na ona orthi kena avishen lo. Requested onu mariya na samayath. Ani na asle onu mariya na samayath. Onu please a orthi kena avishila. Ini oru please onu kandila na vijarikya. Apo na vake engine gudi deyada ambitu. She asked me if. Hmm. You can do that. I could do that. If I could hold that bottle for a while, I'm going to do that. I'm going to do that. Then, why don't we try that idea? She asked why we didn't try that idea. In the very end, we ask question. Well, that is a good idea tomorrow. Le, we would say that the idea is not good. Why we didn't try that idea? That is a suggestion. I don't feel it. See, it. So, I'm going to take a report. I'm going to return that later. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഷി സജസ്റ്റഡ് ട്രൈയിങ് ദാറ്റ് ഐഡിയ കേട്ടോ അതായത് ഷീ സജസ്റ്റ് പ്ലസ് വെർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോം സജഷൻ പറയുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി കുറച്ച് എക്സസൈസസ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് ഷി ആസ്റ്റ് വിൽ യു ഹെൽപ്പ് മീ ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആസ്റ്റ് ഡു യു നോ വെയർ കൃഷ്ണ ലീവ്സ് ഷി ആസ്റ്റ് മേ ഐ നോ ദ ട്രൂത്ത് ഷി ആസ്റ്റ് Have you met my cousin Jay? The teacher asked the boy, Have you paid the fee? Can't you do it by yourself? Of course. Okay, do it by yourself and wait for a while and you have the answer here. But make sure that you check the answers only after doing this exercise by yourself. Okay? Okay, here comes the answers. She asked, Will you help me? How can we report that? She asked me, And not only show the kind of angle, She asked me, if, will you in the letter? You know this in the area and I know. Like, I in the material, will not let the past tense would done if I would help her. You need to know, will you help me please? Not only love. And then I tell them look under the lady good. She requested me to help her. I'm going to do good. She requested me to help. You know, me in the day. She can know that. I'm going to do it. She requested me to help her. I'm going to do that. Like, next, the stranger asked, do you know where Krishna lives? The stranger asked me if and not only to think that I want to you in the other item or if I knew where Krishna lived that the do know you know where in the other no in the name of a no in the past and so be with you and a new no no if I knew where Krishna lived next she asked may I know the truth she asked if she might know the truth next question she asked have you met my brother she asked if hmm എന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഷി ആസ്റ്റ് മീ ആണെങ്കിൽ യൂന് വരും ഐ തന്നെ വരണം ഹാവ് ഹാവിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഹാഡാണ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മെറ്റ് മൈ ബ്രദർ എന്നുള്ളത് അവളുടെ ബ്രദറിനെ സംബന്ധിച്ചതാണ് അല്ലേ അവളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹെയർ എന്ന് മാറ്റി എഴുതണം ഹെയർ ബ്രദർ ദ ടീച്ചർ ആസ് ദ ബോയ് ഹാവ് യു പേ ദ ഫീ ദ ടീച്ചർ ആസ് ദ ബോയ് ഇഫ് ബോയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂന് വരും ഹി എന്ന് എഴുതുക ഇഫ് ഹി പിന്നെ ഹാവിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാഡ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് പേ ദ ഫീ Now let's move to reporting of WH questions. What, where, and all the other things are going to report here. Indirect reports of WH questions consists of a reporting clause. Reporting clause on this is reporting verb. Like asked and all, I asked him. He asked her. And then read the reporting clause. That is reporting verb. And a reported clause beginning with WH word. WH question is reported to you. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് അതായത് റിപ്പോർട്ടിങ് വെർബിന് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഏതാണോ ആ വേർഡാണ് ഹൂ ആകാം വാട്ട് ആകാം വെൻ ആകാം വേർ ആകാം വൈ ആകാം ഹൗ ആകാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടരുത് നമ്മൾ എസ് ഓറിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ദ റിപ്പോർട്ട് ക്ലോസ് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം അതായത് സബ്ജെക്റ്റ് വെർബ് എന്നുള്ള ക്രമത്തിലാണ് നോട്ട് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം എസ് ഓറിന ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയത് ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ കാണാം വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഐ ആസ്റ്റ് ഹെർ ഐ ആസ്റ്റ് ഹെർ അല്ലേ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതണം ഐ ആസ്റ്റ് ഹെർ വെൻ പിന്നെ ഡിഡ് ഹാപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാഡ് വി ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതണം വെൻ വെന്നിന് ശേഷം സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ വരേണ്ടത് അവിടെ സബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് എന്നാണ് അതിനുശേഷം ഡിഡ് ഹാപ്പൻ എന്ന് കാണാം ഡിഡ് ഹാപ്പൻ എന്നുള
ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാഡ് വി ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഐ ആസ്റ്റ് ഹർ വെൻ ഇറ്റ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ് ഓക്കെ ലെറ്റ് ഡു സം മോർ എക്സാമ്പിൾസ് വെർ ആർ യു ഗോയിങ് ഹി ആസ് മീ ഹി ആസ് മീ വേർ ഐ വാസ് ഗോയിങ് ഹി ആസ് ബി എന്ന് എഴുതി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വർബ് നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതേപടി എഴുതി വേർ അതിനുശേഷം സബ്ജെക്ട് യു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് എന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ യുവിന് പകരം വെക്കേണ്ടത് അല്ലേ എന്നോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അയാൾ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഹി ആസ് മീ വേ ഐ വാസ് ആർ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി വാസ് ആയിട്ട് മാറി കാരണം ഐ ആണ് സബ്ജെക്ട് അതുകൊണ്ട് ഐ വെയർ ഗോയിങ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ വാസ് ഗോയിങ് ഷി ആസ് രാഹുൽ വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം ഷി ആസ് രാഹുൽ വാട്ട് ഹിസ് നെയിം വാസ് വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ഷി ആസ്റ്റ് ഷി ആസ്റ്റ് വാട്ട് സബ്ജെക്ട് എന്താണ് ഐ അല്ലേ എന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് സോ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഷി ആസ് മീ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് വേർ ഇസ് പീറ്റർ ലൈഫ് ഷി ആസ് ഹിം ഷി ആസ് ഹിം വേർ പീറ്റർ ലീവ്ഡ് ലീവ്ഡ് എന്നേ ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം ഡെസ് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലീവ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് അതിനെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേ ആക്കി ആക്കിയാൽ മതി അല്ലേ വാട്ട് ടൈം ഡെസ് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ് ഷി ആസ് ജോ ഷി ആസ് ജോ വാട്ട് ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വാട്ട് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വാട്ട് ടൈം എന്ന് തന്നെ എഴുതുക അതിനുശേഷം അവിടെ എന്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ട്രെയിൻ വരുന്നതാണ് അല്ലേ വാട്ട് ടൈം ദ ട്രെയിൻ ഡെസ് അറൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറൈവ്സ് എന്നാണ് പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അതിനെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കണം അറൈവ്ഡ് എന്ന് എഴുതി വാട്ട് ടൈം ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ് വെൻ ക്യാൻ വി ഹാവ് ഡിന്നർ ഷി ആസ്റ്റ് ഷി ആസ്റ്റ് വെൻ അവിടെ സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളതിനെ ദേ എന്നാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വെൻ ദേ കുഡ് ഹാവ് ഡിന്നർ നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും അവിടെ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരിക ഷി ആസ്റ്റ് ദം എന്നാണെങ്കിൽ അവൾ അവളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ വെൻ ക്യാൻ വി ഹാവ് ഡിന്നർ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അവൾ അവളുടെ ഗ്രൂപ്പിലത്തെ ആളുകളുടെ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവൾ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷി ആസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷി ആസ്റ്റ് വെൻ ദ കുഡ് അവർക്കെപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു അല്ലേ ഷി ആസ്റ്റ് വെൻ ദ കുഡ് ഹാവ് ഡിന്നർ Peter said to John, why are you so late? Peter asked John why he was so late. How old is your mother? He asked Sanvi. He asked Sanvi how old her mother was. How old is your mother? That's a question. How old is your mother? Is your mother 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 your mother? Did you take my ticket? Varun. Yes, I took your ticket. Varun. When have you gone there? Varun. I went there an hour ago. So, I am saying ready. Did you take my ticket? Yes, sir. No question. Anna. If you are not. Question past tense. Anna. That is one. You are not. You are not. You are not. You are not. Yes. You are not. Yes. You are not. Admit. Agree. 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 Answer past tense. Anna. That is one. 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 നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഹാവ് യു ഗോ ഉണ്ട് വരുണനെയാണ് യു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഹാവ് എന്നുള്ളത് വേണം അതെന്തായിട്ട് മാറണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹിയർ എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദേർന്നാവണം പക്ഷേ ഇവിടെ ദേർന്ന് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവന് മാറ്റം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത റിപ്ലൈ നോക്കുക വെൻഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെയാണ് അവിടെയും ഹാഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകാം പിന്നെ എഗോ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കാണാം അല്ലേ എഗോ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ബിഫോർ ആക്കണം കേട്ടോ ഇനി എഴുതിക്കോളൂ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഉത്തരം കാണുക കണ്ടല്ലോ അരുൺ ആസ് വരുൺ If he had taken his ticket, Varun admitted that he had taken it. Then Arun asked him when he had gone there. Varun replied to him that, replied to him, replied to him that he had gone there an hour before. I go in the land I tomorrow, before I tomorrow. Next question, try it by yourself. I, where is the best station? He, it's near the railway station. I, can I board a bus? By 2 p.m. He ran fast. You have a bus now. Let's go. 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 Where is the best station? So, when I asked him. Now, I'm going
ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് നിയർ എന്നായി ഇറ്റ് വാസ് നിയർ ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ഈ മാസ്ക് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയർ എന്ന് പറയാം സോ ഐ എൻക്വയർഡ് എസ് ഓർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരാനില്ല ഇഫ് ഐ കുഡ് കേരളത്തിൽ കുഡായി ഇഫ് ഐ കുഡ് ബോർഡ് എ ബസ് ബൈ ടു പി എം ഹി ടോൾ മീ പിന്നെ റൺ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് കാണാം അതൊരു കമാൻഡിൻ്റെ രൂപത്തിലാണല്ലേ ഒരു സജഷൻ തന്നെയാണ് വെർബാണ് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് വെർബല്ലേ അതെ സോ ഹി ടോൾ മീ ടു റൺ ഫാസ്റ്റ് ടു ചേർക്കണം വെർബ് ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ടു റൺ ഫാസ്റ്റ് ആസ് യു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് യു മാറ്റിയിട്ട് ഐ നിർത്തണം ഹാവ് ഹാഡ് ആക്കണം ആസ് ഐ ഹാഡ് എ ബസ് നൗ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും ദെൻ ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ നൗ ദെൻ ആയിട്ട് മാറണം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള മുമ്പ് ചോദിച്ച റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം